এই গুহাতেই হবে এখান থেকে বাইরে বেরোতে দেবো না তোকে আর তারপরে বালির মৃত্যুর পর আমাকে বানর রাজ করা হয় আমি পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে কিষ্কিন্ধার রাজ্যপাঠ সামলানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করছিলাম সুগ্রে যে বালি দাদাকে আমি মৃত ধরে নিয়েছিলাম হঠাৎ সে মায়াবীকে বিনাশ করে কিষ্কিন্ধায় ফিরে আসে এ তো বালি দাদা বালি দাদা ঈশ্বরের করুণা যে আপনি আপনি জীবিত আছেন তুমি আমায় ওই গুহায় বন্দি করে এসেছিলে যাতে তুমি আমার রাজ্যে নিজের আধিপত্য স্থাপিত করতে পারো না না বালি দাদা মৃত্যুর গুহায় বন্ধ করে দিয়ে এসেছিলে তুমি আমাকে যাতে তোমার জন্য আমার রাজত্বের দরজা খুলে যায় বিশ্বাসঘাতকতা করেছো তুমি আমার সঙ্গে না না বালি দাদা আমি এটা ভাবতেও পারি না আমি আপনার চিৎকার শুনেছিলাম আমি আপনাকে কতবার ডাকলাম কিন্তু যখন কোনো উত্তর পেলাম না বাধ্য হয়ে আমাকে এখানে ফিরে আসতে হলো বালি দাদা আপনি আমার কাছে বানরা ছিলেন আছেন এবং চিরকাল থাকবেন বালি দাদা ঠিক বলেছ তুমি সৈনিকেরা এই রাজদ্রোহীকে এক্ষুনি বন্দি করে আমাদের রাজ্যের সীমার বাইরে বের করে দাও আর মনে রেখো এ যেন কখনো ফিরে না আসতে পারে বালি দাদা কি করছেন আমি এরকম কিচ্ছু করিনি বালি দাদা বিশ্বাস রাখুন আমার ওপর তোমাকে করতে হবে উমা এরকম অনর্থ করবেন না জ্যেষ্ঠ আপনার ছোট ভাইকে ক্ষমা করে দিন এরকম অনর্থ করবেন না জ্যেষ্ঠ বালি দাদা কৃপা করে এমন অন্যায় করবেন না সেটাই অন্তিমবার ছিল শ্রীরাম যখন আমি আমার অর্ধাঙ্গিনীকে দেখেছিলাম আপনার সঙ্গে যে চরম অন্যায় হয়েছে তার জন্য আমি দুঃখিত সুখী আমার সহানুভূতি রয়েছে আপনার প্রতি ক্ষমা করবেন শ্রীরাম কিন্তু আমার কাছে বালির মতো বিশাল সেনাবাহিনী নেই সামান্য কিছু বানর আছে রাবণের সেনার সঙ্গে লড়ার জন্য এই সংখ্যা পর্যাপ্ত হবে না শ্রীরাম অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য সংখ্যার নয় সংকল্পের প্রয়োজন পরে বানর রাজ সুগ্রীব আমাদের আপনার সৈন্যবল পুনরায় অর্জন করতে হবে এই কারণে নয় যাতে আমার সাহায্য হয় বরং এই কারণে যা ন্যায় সঙ্গত ভাবে আপনার তা আপনার পাওয়া উচিত এটা আমার অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা সুগ্রীব যে আমি আমার এরকম বন্ধুর সাহায্য করতে পারব যে আমার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত রয়েছে কিন্তু শ্রীরাম আমি চাই না যে আপনি আমাকে সাহায্য করতে গিয়ে দেবীসী তাকে মুক্ত করার লক্ষ্য থেকে আপনি আপনি বিচ্যুত হন আমি এটা কখনোই হতে দেব না আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে সুগ্রীব যে আপনার বন্ধুত্ব আমার কাছে কোনো বাধা নয় আমার সম্বল হয়ে উঠবে লক্ষণ এ কি ভোজনের একটাই পাত্র তুমি কি আজ ভোজন গ্রহণ করবে না ভাই না দাদা আমার খিদে নেই 
স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে তুমি আমার উপর ক্রুদ্ধ হয়েছ কিন্তু আমি কি তোমার এই ক্রোধের কারণটা জানতে পারি ভাই হ্যাঁ দাদা আমি আপনার ওপরে রেগে আছি কেননা আপনি উদ্দেশ্য ভুলে গেছেন আমাদের কেবল একটাই লক্ষ্য ছিল আর আছেও ওই রাবণের কাছ থেকে মাতা সীতাকে উদ্ধার করা ওনার দূরে থাকা প্রত্যেক মুহূর্ত আপনার হৃদয়কে কষ্ট দিচ্ছে আর এই সময় আমরা অন্য কারোর প্রয়োজনে তাদের হয়ে আমরা যুদ্ধ করব কেন দাদা তাদের সৈন্য পাওয়ার জন্য এই লক্ষণ থাকতে আপনার আবার কবে থেকে আলাদা করে সৈন্যের প্রয়োজন পড়ল এখন কি আর আপনার ছোট ভাইয়ের ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস নেই মোটেই এরকমটা নয় লক্ষণ আমরা এই যুদ্ধটা সুগ্রীবের সেনার জন্য নয় ধর্মের জন্য লড়ব ধর্ম আদান প্রদানের মাধ্যমে সত্যের পথ খুঁজে পাওয়া যায় ধর্ম আমাদের কর্তব্যের পথে চলতে শেখায় ধর্মকে ধারণ করে যে তার এটা কর্তব্য সে যেন ধর্মের পথে চলে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এটাই তাকে অন্যায়কে ন্যায় পরিবর্তিত করতে হয় আর যদি অন্যায় কোনো নারীর ওপর হয় তবে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এটাই সেই অন্যায়কারীকে শাস্তি দেওয়া আর সেই অন্যায় রাবণ আমার সীতার প্রতি করেছে বা বালি আমার বন্ধু সুগ্রীবের স্ত্রীর প্রতি তারপর কি হলো এই মধুর সুর তো মন ভালো করে দিল এবার তো মন ব্যাকুল হয়ে উঠছে এটা জানার জন্য যে তার পরে কি হবে বলুন না যে মহারাজ সুগ্রীবের সৈন্যদেরকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য শ্রীরাম কি করেছিলেন তুমি কি চিন্তিত বন্ধু হ্যাঁ এই যুদ্ধের পরিণাম নিয়ে চিন্তায় রয়েছি আমার বিশ্বাস যে আমার পরাজয় নিশ্চিত জানেন কেন শ্রীরাম কারণ বালি অজেও অনেক বেশি শক্তিশালী সহস্র হাতির বল আছে ওর মধ্যে ভগবান ব্রহ্মার বর লাভ করেছে ও যে ও ওর প্রতিদ্বন্দ্বীর সমস্ত শক্তি নিজের মধ্যে সমাহিত করতে পারবে শক্তি আর অস্ত্রবিদ্যায় অত্যন্ত নিপুণ ওর সর্বোত্তম হওয়ার প্রতীক হল একটা গাছ যে এখনো ওর নৈপুণ্যের চিহ্ন বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বন্ধু এমন একজন বীরের আঘাতে সৃষ্ট সেই চিহ্ন আমি অবশ্যই দেখতে চাই আমি কি সেটা দেখতে পারি আগে আসুন আমার সঙ্গে শ্রীরাম ওই হলো সেই গাছ যা বালির নিপুণতার প্রতীক নিঃসন্দেহে রাজা বালি বল আর অস্ত্রবিদ্যায় অতি নিপুণ কিন্তু আপনাকে একটি অনুরোধ করছি যে আপনি আমাকে আমার যুদ্ধ কৌশল আর অস্ত্র সঞ্চালনের একটা সুযোগ দিন অবশ্যই শ্রীরাম
अद्भुत श्रीराम एबारीब शिक्षा देवे शीघ्र ही किष्किधा राज्य आक्रमण करा उचित श्रीराम बंधु करते क्यों श्रीराम तरह कारण रही प्रथम जे हमी बर्तमान बनबास रही एक बनबास नियम मत राज्य महले प्रवेश करते द्वित जदि तरह आक्रमण करी तब क्या कत निर्दोषर प्राण चले जाए तर रक्त बैबे और अभी कख से समर्थन करीना उचित प्रभु श्रीराम महले प्रवेश करते क्योंकि बाली बने तो आसते ही क्योंकि द्वंदर जो आहवान कर ले द्वंदर कथा सुनले बाली पिछले जाबी ओना के बने डाकते प्रभु तो आ जय श्री राम जय श्री राम बाले बाहरे आए देख सुग्री बस निजे पत्नी उमा के तोर कबल थे मुक्त करार संगे जो अन्याय कर प्रतिशोध लीते सुग्री प्रशंसा करते ही किंतु तुम्हारे सहस दुस्साहस नो तो। तो जगते सबा जाने जे बाल संगे जुद्धे क्यों जेत और तुम्हार मत सामान्य जोधार जो नये सैन्यर जथेष सैनिक बंदी करो अनुप्रवेश अवशिष्ट थे युद्ध करो संगे आहवान जाना तुम्हें ना स्वामी शरीर मुक्त कर देखान लज्जा 
যা তোমার ঘর তোমার সেনা আর তোমার পত্নীকে অধিকার করে আমি তোমার মাথায় লেপন করেছিলাম কিন্তু মৃত্যুকে গ্রহণ করার পরিবর্তে তুমি এতগুলো বছর নিজের লজ্জা আর কলঙ্ককে ভুলতে চেয়েছ আর সুযোগ খুঁজেছ সেই বানর রাজ বালিকে পরাজিত করার তুমি হয়তো এটা ভুলে গেছ যে বানর রাজ বালির সম্মুখে না কেউ কখনো দাঁড়াতে পেরেছিল না দাঁড়াতে পারে আর না কেউ কখনো সেটা পারবে ভুলিনি আমি সেটা বালি যে বালির শক্তির সামনে কেউ দাঁড়াতে পারে না কিন্তু হয়তো তুমি ভুলে গেছ যে আমাদের শরীরে একই রক্ত বইছে আর যদি রক্ত এক হয় তাহলে শক্তিও একই রকম হবে আর রক্তের শেষ বিন্দু দিয়েও এই সুগ্রীব সর্বদা তোমার সঙ্গে লড়াই করবে তাহলে ঠিক আছে তোমার রক্তের শেষ বিন্দুকে আমার শক্তির সামনে অর্পণ করার জন্য প্রস্তুত হও সুগ্রীব রক্ত কার ঝরবে সেটা তো সময়ই বলবে বালি সুগ্রীব আর আরম্ভে সমাপ্ত হবে আর সমাপ্ত আমি করব মনে রেখো বালি এটাই সঠিক সময় দাদা তোমার মৃত্যুকে আহ্বান জানিয়েছ না বালি মৃত্যু তোমাকে আহ্বান জানিয়েছে বলেছিলাম না আমি যে বালির শক্তির সামনে না কেউ দাঁড়াতে পেরেছিল না দাঁড়াতে পারে আর না কেউ দাঁড়াতে পারবে প্রস্তুত হও সুগ্রীব নিজের মৃত্যুর জন্য 